在我们的社会生活中，存在着一种恨自己国家的人，他们被网友称之为“直人”或“恨国党”，也就是思想和精神上被殖民了的人。那么，今天我们就一起探索和追溯一下“直人”文化的起源。直人经常会将这个国家怎么了，一定是体制的问题。素质差这样的话当做口头禅，在仇恨自己国家的同时，又献媚崇拜西方白人。从骨子里认为白人天生就有优越感，凡是以西方的标准为标准，甚至会刻意迎合西方人的偏见和歧视。举个例子，如果中国学生打架，直人会说：“你看他们缺乏爱的教育。”而美国隔三差五的校园枪击案，直人会说：“他们是一个高度文明自由的社会。”直人在西方人面前对自己的肤色、种族、血缘。族裔、故乡、文字、文化、文明，对自己的出生充满了自卑、贬损，甚至是仇恨，可以将其说成为和平演变的完全体。和平演变这个词是在一九五零年由美国的国会议员杜勒斯提出的，是一种非武力、用法律和文化及教育渗透的方式，来对演变国人民进行洗脑，从而达到奴役化的目的。杜勒斯在1957年6月又明确提出，要将和平演变中国的希望寄托在中国第三代或第四代人身上，而肯尼迪在这个基础上又更加细化了和平演变的具体做法。他说要通过援助、贸易、旅游、新闻事业、学生和教师的交流，以及资金和技术，来实现和平演变的战略目标。1991年，苏联解体就是最好的案例。我在美国中央情报局的网站里找到一份标题为《讨论美国入侵中国的方式》的 PDF 文件，建档日期是在1951年，而写封的日期是在2011年。也就是说，这份文件在 CIA 那里作为绝密档案尘封了六十年，因为《自由信息法》才迫不得已被公之于众。我仔细阅读了这份文件，它是1950年由广东南方日报发布的一篇，试图让国人觉醒的文章，介绍了以美国为首的帝国主义是如何用非战争的手段改变当时国人的思想。文中写道：“美国在与中国的条约中引用了最惠国条款的先例，从而获得了优势。一八九九年，当西方列强瓜分中国时，美国提出了开放政策，分享战利品，甚至试图在福建建立军事基地。因此，开放的大门实际上是一种由列强财团统治中国的发展趋势。它再次出现在友好商业和文化条约中，以及老蒋借此向美国开放的中国航线。一八九九年，当时美国已经进入帝国主义，由于实力不及其他列强。”在新华问题上与其他国家争夺激烈，为了占据一席之地，美国的国务卿海约翰就向各新华列强提出了门户开放政策，试图以经济扩张和政治控制为主、军事征服为辅的路线挤入中国市场。之后，他们还声称这个政策可能随时会更改。传教士先来，然后是商人，最后是海军大炮和军事侵略。事实上，伪善的传教士通常是资本主义的遗留侦察员。梁启超指出，大多数争议源于宗教运动，殖民扩张是传教士宣传的结果。中国基督教领袖在最近的一份宣言中承认，基督教与帝国主义，尤其是和美国有着密切的联系。从唐朝开始，就有一些传教士来到中国，想要散布他们的福音，只不过当时不敢名正言顺地说出来。虽然传教士的到来，也将当时先进的西方科学和技术传到中国。但到清末时期，各国的传教士蜂拥而至，其中也不乏以商业和政治为目的的伪传教士。软弱的清朝政府允许外国人开办学校，并且不受国家的监控。这些学校在全国有三百多所，招收了超过五十万学生。一九一九年，中国就有超过十四所教会学院。一九二二年，世界基督教学生联合会在北平清华学院召开会议。讨论如何招募更多学生加入教会。一些传教士在中国开办的学校，将宗教课列为必修课，强制性灌输西方观念。当中国人的内核不再是中国文化后，灭国也就指日可待了。毕竟世界上太多殖民地国家的建立，都是从本国文化和语言灭亡开始的。下面还写到，中国学生出国留学，首先是日本，后来是美国，许多领域的领导者。大多是从美国归国的学生，通过资助学生的方式，用来收买他们的人心。美国领导人明确承认这一点，他们用中国的钱把学生美国化，为美国服务。他们利用教会资金资助美国学生，以建立良好的医院。美国领事卡伯特和斯图亚特大使都对中国学生在获得这么多好处后，辱骂美国表示失望，似乎期望他们成为美国奴隶，而不是真正的爱国者。这个在我上一期。
。美国渗透中国教育圈的视频中有说到过，他们大量招收亚洲国家的留学生和学者进入美国的学校，其目的就是为了将他们美式化，还说这对他们来说有着不可估量的价值，意思就是让他们回国后可以做一名海吹美式文化的公知，有的则进入了其他领域，从事更加不可告人的活动。美国人宣扬民主、个人主义、世界意识、普遍民主等有害思想，以迷惑亚洲各国人民，使他们成为帝国主义的奴仆。电影有一种强大的教育影响力，曾经充斥市场的美国电影比鸦片更容易让中国人泄气和被奴役，为美帝国主义服务。在那个年代，几乎所有电影都是寻美或者夺宝之类的片子，对于缺乏认识的中国百姓来说，就跟真的发生过一样。影片里腐朽的剧情让观众也不禁幻想，潜移默化地憧憬着西方的虚幻生活。随着近些年中国电影审核越来越严格，一些价值扭曲的美国大片无法在中国上映，百姓们的眼睛也越来越尖锐。其实最根本的原因是，他们一直保持着百年来从未改变过的傲慢和偏见，时不时就会出现如华的镜头和角色。他们觉得中国人还和以前一样愚昧无知，这种极度的不尊重到底是侮辱我。还是在侮辱他们自己呢？所以通过这个尘封了六十年的秘密文件，揭示了殖人以及和平演变，其实是在八国联军入侵中国以前就已经开始执行了。因为这是西方国家惯用的殖民手段，想要消灭一个种族，就要先灭掉他们的文化。从这一块来说，他们是相当的内行。在意识形态的斗争中，我们以前太忽视了被渗透的一塌糊涂。最后，我再出一道数学应用题，让大家做一下：一个直人家庭要嫁女儿，女孩谈了一个中国人和一个西方人。中国男人说：“我拿出二十万和一套房子以及车子当彩礼，想让您家女儿嫁给我。”那么问题来了，这个西方人应该拿出多少彩礼才能娶到这个女孩呢？请将答案写在评论区。感谢收看，记得订阅哦，订阅，订阅，订阅。